വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പി ജി ബി പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റുകളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ബിൽഡിങ് അത് റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഫർണിച്ചറിന് പത്താണ് പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി കാറ് ഇതൊക്കെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പിന്നെ ഷിപ്പ് വെസ്സൽ അതൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റാണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എല്ലാത്തിനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റാണ് അതായത് പാറ്റൻറ്റ് ഗുഡ് വില് ഗുഡ് വില്ലിന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മളെന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റാണ് പിന്നെ ബസ് ലോറി ടാക്സീസ് ഇതൊക്കെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ എയ്റോപ്ലെയിൻ പിന്നെ ലൈഫ് സേ എന്താണ് ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ ബുക്ക്സ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ എനർജി സേവിങ് ഡിവൈസുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതിന് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെഷീനറി ടു എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് പിന്നെ ടെമ്പററി ബിൽഡിങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ പല റേറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കണക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ റേറ്റ് വരുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റും ബ്ലോക്ക് അസെറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി പോകണം റേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് അലവബിൾ ടു മിസ്റ്റർ എ അണ്ടർ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത്രയെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയുള്ളൂ ദെൻ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണോ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഇപ്പം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ടു പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എൺപത്തി അയ്യായിരം ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത് കോസ്റ്റ് മെഷീനറി പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജാനുവരിയിൽ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയല്ല അറുപതിനായിരം ഉറുപ്യൻ്റെ സാധനമാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് മെഷീനറി വിച്ച് വെർ ഒറിജിനലി ബോട്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് എൺപത്തി നാലായിരം രൂപ
ഇത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യേന് വില അപ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ വകയിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാം മെഷീനറിയാണ് അല്ലേ മെഷീനറി എന്താണ് ഒരു അറുപതിനായിരം റുപ്യേൻ്റെ മെഷീനറി അറുപതിനായിരം റുപ്യേൻ്റെ മെഷീനറി ഉണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരം അല്ലേ വീണ്ടും ഒരു എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന് അഡീഷണൽ പ്രകാരം മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലേ ദെൻ മെഷീനറിക്ക് എന്താണ് മെഷീനറി വിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന് കേട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണ് മെഷീനറിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മെഷീനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രമായിരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെഷീനറി റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് അസെറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നോക്കുക ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഈ മെഷീനറിയുടെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒന്ന് എട്ടിന് പുതിയൊരു മെഷീനറി അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെത്രയാണ് എൺപത്തി അയ്യായിരം അപ്പം നമ്മളെന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിയത് അതിനോട് കൂടി കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് അറുപതും എൺപത്തി അയ്യായിരം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരമായി പിന്നെ വിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താ ഇന്നർ കോളത്തിൽ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് കേടെന്ന് പോയിട്ട് അതും ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടാം കാരണം എന്താണ് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വരികയാണ് വിൽക്കുമ്പോഴും പൈസ വരികയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പൈസ തരികയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മൊത്തം ഇത് ഇതെന്നാണ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇതാണിപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെഷീനറിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടു വെച്ചാണ് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് കണ്ടാൽ അത് നേരിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റൂളാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് എൺപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യേൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വെച്ചു പതിനേഴായിരം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പതിനേഴായിരം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഉണ്ട് അറുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അറുപത്താറ് അഞ്ഞൂറ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മുപ്പത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഇതാണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ
പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പോൾ എന്തായാലും നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ കണക്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അഡീഷണൽ പാൻഡ് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി കണക്കിലേക്ക് പരിഗണിക്കാഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം റുപ്യല്ലേ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്കും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് പർച്ചേസ്ഡ് എ മെഷീൻ ഓൺ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് നാല് ലക്ഷത്തിനാണ് സഞ്ജയ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ബാക്കിലാണ് അല്ലേ ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വിറ്റു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ അക്വേഡ് എഗെയിൻ ദി സെയിം മെഷീനറി ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇയാൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിറ്റ ഈ സാധനം വീണ്ടും ഇയാൾ വാങ്ങി എത്രയ്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങി അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആക്ച്വൽ കോസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയെന്നല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മെഷീനറിയുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ മെഷീനറിയുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര നല്ലതല്ല പകരം മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ഇപ്പം നാല് ലക്ഷം ഉള്ളൊരു സാധനം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് വിറ്റു പിന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് ആ സാധനം എത്രയൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നോക്കൂ ആദ്യം ഒരു ഹെഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ എന്നുള്ളതല്ല ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രകാരം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷമാണ് കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാല് ലക്ഷമുള്ള ഈ സാധനം നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലവിടെ വെറുതെ വയ്ക്കുകയല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം തന്നത് അല്ലേ സോ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതായപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വില മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ദെൻ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ വീണ്ടും അതിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി ഒന്നായിരം
ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷം പിന്നെ അതിനോട് വീണ്ടും ഇത് വാങ്ങി മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷമായി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു രണ്ട് അറുപത് കുറച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരേ മെഷീനറി എന്താണ് ഇയാൾ എന്താണ് അത് വാങ്ങുന്നു അത് വിൽക്കുന്നു വീണ്ടും ആ മെഷീനറി വാങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ആ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്കെന്താണ് പുതിയ വീടുകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു